Ahoj, já vás vítám u dalšího tutoriálu. Dneska si ukážeme, jak vytvořit font Battlefield 3 s tím efektem, takovým tím proškováním černomodrým. Jestli jste hráči Battlefieldu, tak určitě víte, o čem mluvím. Tak pojďme se do toho rovnou pustit. Po té, co si vytvoříte nový dokument, tak ho vyplňte černou barvou. Tady jako pozadí, já jsem si to zamkl, aby se mi to už nikam nehlo. Napište si... Battlefield, rovnou tam napíšeme i tu trojku, tak zvětšíme si to asi nějak takhle na 200 pixelů, tak dáme ho zhruba doprostřed. Tak, fonty, které budeme používat je na tu trojku, je použitý font, který se jmenuje Chikamono. Já vám to napíšu, nebo budete to mít napsaný v popisku videa. Na ten font Battlefield, na tu část Battlefield se používá font Agency FB v tlusté variantě. Jsou to tak nějak nejpřesnější fonty, co se dají najít na tenhle ten tutoriál. Jestli EA používají placený font, tak s tím už bohužel my nic nenaděláme, protože se snažíme vždycky najít tu nej, nejpřesnější alternativu zadarmo. Tak jakmile budete mít napsaný Battlefield 3, tak si tu vrstvu dvakrát poklepem, dejte si překrytí přechodem, nahoru budeme mít světle šedou, dole budeme mít tu šedou o něco tmavší, asi nějak takhle. Jo, záleží od oka, záleží na vás. Tak, další věc. Označený převez na inteligentní filtry. Je to převedený, poznáte to podle toho, že tady máte ten malý čtvereček. Dáme si filtr textura, texturování. Já už to tady mám nastavený, ale vy to asi budete mít na defaultu, takže měřítko si dejte na 50%. Relief 2. Jo, mně se to takhle zdá OK, pokud chcete relief 3, 4 nebo jedna, já myslím, že dvojka je docela OK, tak dáme OK, nezapomeňte si ukládat. <laughs> tak, <coughs> další věc, co uděláme teď, je, že si vytvoříme nový dokument 8x8 pixelů. Tak, ten si vytvoříme, teď dáme Z, přiblížíme si co nejvíc přes lupu, A tady si otevřu barvičky, Teď si dáme pod nástrojem, jak je štětec, B, tak si dáme tušku. Dejte si jeden pixel a já vám tu barvu napíšu do popisku videa taky, ale je to barva B4D0DF. Tak, až si tuhle barvu najdete, tak si s ní vyplňte půlku toho čtverečku a druhou půlku udělejte černou. Poté dejte filtr, rozostření a rozostření. Tak tímhletím filtrem se nám udělá takový jemnější přechod mezi tou černou a modrou. Dále dáme úpravy a definovat vzorek. Vzorek si nazveme Battlefield 3. OK. Tak a teď se vrátíme zpátky na náš původní projekt. Je to krásný. Uh, Battlefield 3. OK. Teď podržte Ctrl a levým klikněte, aby se vám takhle označil ten text. Vytvořte si novou vrstvu. Uh, Gčkem. Gčkem dáme pechovku. Vyplníme tu vrstvu bílou barvou. Ctrl D se zbavíme toho označení. Tak, teď jak budete mít označenou tuto vrstvu, tak výplň dejte na 0%. Ne krytí, ale výplň. Jo, z jednoho prostého důvodu, to si hned řekneme. Dvakrát poklepejte. Poslední možnost, pokud teda používáte Photoshop CS5, vytáhnout ty výplně vzorek. A já už tady mám připravený. Tak, poklep, ten vzorek Battlefield 3 bude nejspíš úplně ten poslední. Velikost můžete dát 1, 2, já myslím, že ta trojka vypadá docela OK. Tak, 
Teď se nám tady dal takhle pěkně ten efekt, ale my ho potřebujeme jenom zhruba na půlku, to znamená, že tuhle tu vrstvu převedeme na inteligentní filtry, použijeme na ní masku, G, nástroj přechod, klikneme si zhruba já nevím, 60% velikosti toho fontu, potáhneme dolů a takhle se nám to krásně, jo, pokud to chcete ještě méně, tak to už záleží na vás, jo, záleží na každém podle oka. A takhle už máme pěkně ten efekt udělaný, to znamená, teď si to můžeme dát takhle do jedné skupiny, nakopírujeme, OK, dáme převrátit svisle, OK, filtry, převez na inteligentní filtry, dáme si tam masku, opět G a takhle zkusíme to, takhle, jo, takhle to vypadá, jo, vypadá to docela dobře, jo, takový odlesk, můžeme, můžeme ještě trošku zmenšit krytí, aby to vypadalo ještě trošku líp, na 40% zhruba. Jo, to vypadá pěkně. Tak, máme hotovo. Já doufám, že to na vás dneska nebylo moc rychlý, je fakt, že jsem to vzal trošku šupem, protože zase jsme používali ty základní věci a masky a přechody. To je jednoduchý. Pokud by vám bylo něco nejasného, napište mi to do komentářů, pokud se vám tohle video líbilo, tak mi můžete dát palec nahoru nebo klidně i dolů, že na vás. A já se na vás budu těšit do příštího tutoriálu a mějte se, ahoj.